ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുതാമത്തിന് മൗത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പായിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നടത്തപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തു സൂക്ത ദർശനം എന്ന ധ്യാന പരമ്പരയുടെ അറുപത്തി മൂന്നാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നാം ധ്യാനിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് പുതുവത്സരമാണ് ഇന്ന് നാം ധ്യാനിക്കുന്നത് വിശുദ്ധനായ മത്തായ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാല് വാക്യമാണ് വിശുദ്ധ മത്തായ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തി നാലാം വാക്യം ഞാൻ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ വന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കരുത് സമാധാനം അല്ല വാൾ അത്ര വരുത്തുവാൻ ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ വന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കരുത് സമാധാനം അല്ല വാൾ അത്ര വരുത്തുവാൻ വന്നത് വളരെയേറെ സംശയിക്കപ്പെടുന്നതും ഇതര മതസ്ഥർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു വാളു വരുത്തുവാൻ വന്നവനാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി കമൻറ്റുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ഇത് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പം പോലും സംശയമില്ലാതെ മൂന്ന് ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒന്ന് ഭൂമിയിലെ സമാധാനം സമരസപ്പെടുത്തലിലൂടെയാണ് ഭൂമിയിലെ സമാധാനം സമരസപ്പെടുത്തലിലൂടെയാണ് എന്താണ് ഭൂമിയിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ മതി എന്ത് അനീതി കണ്ടാലും മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്ത് തിന്മ ചെയ്താലും എനിക്കെന്ത് വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും എനിക്ക് അതിനകത്ത് അറിവേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങ് സമരസപ്പെട്ടു കൊടുക്കുക നമുക്ക് നഷ്ടം വരുന്നിടം വരെ നമ്മൾ അതിനെ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുക അതല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം വ്യക്തമായ ബോധ്യത്തോടു കൂടി തിന്മയോട് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ തിന്മയ്ക്ക് എതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വാളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ഞാൻ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് സമാധാനമല്ല വാളാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ വാളിൻ്റെ പ്രത്യേകത തിന്മയ്ക്കും നന്മയ്ക്കും രണ്ടിനെയും വെട്ടിമുറിച്ച് മാറ്റുന്നു രണ്ടും രണ്ടായി തന്നെ മാറുന്നു ദോഷവും സത്യവും തമ്മിൽ രണ്ടാക്കി മാറ്റുന്നു അനീതിയും സത്യവും തമ്മിൽ രണ്ടാക്കി മാറ്റുന്ന വാൾ ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തതും ചെയ്യുന്നതും ഈ ന്യൂ ഇയറിൽ നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് തിന്മകൾക്ക് സമരസപ്പെട്ടു കൊടുക്കാനല്ല തിന്മകളെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാനല്ല തിന്മയെ വലിച്ചു മാറ്റി നന്മയാക്കി മാറ്റുവാനുള്ള കർത്തവ്യം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് തിന്മയോട് ചേർന്നിരിക്കുവാനല്ല നാം ആയിത്തീരേണ്ടത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യനീതി നടപ്പിലാക്കുക ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യനീതി നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ചില വാളിൻ്റെ ഉപയോഗമുണ്ട് വാൾ എന്തിനാണ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവരാജ്യനീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യനീതിക്ക് വിപരീതമായി നിൽക്കുന്നതിനെ ഇല്ലാതാക്കണം പ്രത്യക്ഷ ലോകത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വാളും നമ്മളാരും കണ്ടിട്ടില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ചിത്രത്തിലും നമ്മളാരും കണ്ടില്ല യഹൂദനായി ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വാൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ടും എന്തിനാണ് ഞാൻ വാൾ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യ നീതി നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിനെ വിപരീതമായി നിൽക്കുന്ന അനീതികളെ കൊന്നൊടുക്കുക തന്നെ വേണം അത് വ്യക്തികളെ കൊല്ലുന്നതല്ല ആശയങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് തിന്മപ്പെട്ടവനെ യേശു സ്വന്തക്കാരനായി കാണുന്നത് പാപികളെ സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷേ പാപത്തോട് ഒരിക്കലും സമരസമില്ലാതെ വാളെടുത്തവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നീതി നടപ്പിലാക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് നാം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നീതി തിരുവചനം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് ഈ ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം മൂന്നാമതായി സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടി നില കൊണ്ടാൽ സമാധാനമുണ്ടാകും സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടി നില കൊണ്ടാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ സമാധാനം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും ആദ്യം ചില പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തിനെ കൂടുതലായി എംഫസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും തിന്മ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായി ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഏറെക്കാലം കഴിയുന്
പലയിടങ്ങളിലും ശാശ്വത സമാധാനമില്ലാതെ താൽക്കാലികമായ തട്ടിക്കൂട്ടിലൂടെ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നീട് കൂടുതൽ ഭവിഷ്യത്തിലേക്ക് വരും അതിലുപരിയായി ശാശ്വതമായ ഒരു സമാധാനം നമുക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ളവർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ ഈ പൊതുവത്സരത്തിന് കഴിയട്ടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമാധാനത്തോടെയുള്ള ഉറക്കം സമാധാനത്തോടെയുള്ള ജീവിതം അതിനുവേണ്ടി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാളെടുക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി വാളെടുക്കുവാൻ ക്രിസ്തീയ വാളെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ കേട്ട വചനങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ എന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഇടയാക്കണമേ അനീതിയോടും അധർമ്മങ്ങളോടും അസത്യങ്ങളോടും ഒരിക്കലും സമരസപ്പെടാതെ ശക്തമായി എതിർത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ സ്വർഗരാജനീതിക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകത്ത് വാളെഴുതുന്നവരായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ലോകത്തിന് നന്മ ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പുതിയ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹത്തിനായി തരണമേ ഞങ്ങൾ ആ ലാഘം വിധം നന്മ ചെയ്യുവാനും ലോകരെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്കിടയാകണമേ വിശുദ്ധാത്മശക്തിയാൽ ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കണമേ ഞങ്ങൾ നിനക്കും പിതാവിനും പരിശുദ്ധരും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തന്നെ ആമേ